جی السلام علیکم ہم اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف سیل پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس اور آج اس سلسلے کا سیکنڈ لیکچر جو ہے دوسرا لیکچر وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے اور کنٹینیوسلی میرا خیال ہے کہ چار پانچ اس کے لیکچر ہوں گے سو کل ہم نے جنرل سیل جو ہیں وہ کس طرح سے ان کی اسٹرکچر کیسے ہوتی ہے اس کو دیکھا تھا اور آج ہم انٹرنل آرگنائزیشن دیکھیں گے سیل کی کیسی ہے سیلس کنٹین ورائٹی آف انٹرنل اسٹرکچرز کارڈ آرگنیلیز تو انٹرنل آرگنائزیشن میں آرگنیلیز ہیں ٹھیک ہے جیسے ہیومن کے آرگن ہوتے ہیں یا کسی بھی اینیمل کے آرگن تو سیل کی آرگنیلیز ہوتی ہیں آرگنیلی میں اسمال آرگن آپ یوں کہہ سکتے ہیں این آرگنیلی از اے سیل کمپوننٹ دیٹ پرفارم اسپیسیفک فنکشن ان دا سیل جیسے ہماری باڈی کے اندر ڈفرنٹ آرگن کرتے ہیں فنکشنس تو اس طرح یہ یہاں آرگنیلی کرتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ سیل بیسیکلی ایک اسٹرکچرل یونٹ بھی ہے اور فنکشنل یونٹ بھی ہے باڈی کا تو جو جو کام باڈی کے اندر ہو رہے ہیں اینیملز میں پلانٹس کے اندر تو وہ سیل کے اندر بھی ہو رہے ہیں جسٹ ایز دا آرگنز آف ملٹی سیلولر آرگنزم کیری آؤٹ دا آرگنزمز لائف فنکشنس دی آرگنیلیز آف اے سیل مینٹین دا لائف آف اے سیل وہی جو بات ابھی ہم نے کی تھی وہی یہاں اس کے تیسرے پوائنٹ میں بھی کہی گئی ہے اور چوتھا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ دیر آر مینی ڈفرینٹ سیلس ہوئی ایور دیر آر سرٹن فیچرز کامن ان آل سیل سیلس کی بہت ساری ٹائپس ہیں جو ڈفرینٹ باڈیز کے اندر بنتی ہے لیکن ہم نے کہا تھا وہ زائیگوڈ جو ہے وہ تو سیم ہی ہوتا ہے اور وہیں سے سیل جو ہے وہ ڈفرینشیٹ ہو کے بنتے ہیں تو بہت ساری جو اسٹرکچرز ہیں اور شیپس ہیں سیل کی وہ سیم ہوتی ہیں بے شک ڈفرینٹ طرح کے سیلز ہیں دا انٹائر سیل جو ففتھ پوائنٹ اس میں دا انٹائر سیل از سراؤنڈیڈ بائی اے تھن سیل میمبرین سیل میمبرین ہے ہر سیل کے ارد گرد اور یہ پلانٹس کے اندر بھی ہے اینیملس کے اندر بھی پلانٹس میں یہ ہوتا ہے کہ سیل وال ہوتی ہے سیل میمبرین کے باہر اور جو ایکسٹرنل میمبرین ہے سیلس کی اینیمل سیل کی وہ سیل میمبرین ہے آل میمبرینز ہیو دا سیم تھکنیس اینڈ دا بیسک اسٹرکچر تو سیلس کی ایک آرگنزم کے یا اینیمل سے پلانٹ ہے اس میں جو ہر سیل ہے اس کی جو سیل میمبرین ہے اور اس کی جو تھکنیس ہے وہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے اسٹرکچر بھی ایک جیسی ہوتی ہے عام طور پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ پروٹین اور لپٹ سے بنی ہوتی ہے آرگنیلیز آفن ہیو یہ یہ چھڑا پوائنٹ ہے آرگنیلیز آفن ہیو دیر اون میمبرین ٹو ونس اگین دیز میمبرینز ہیو اے سملر اسٹرکچر تو ہم نے دیکھا مائٹوکونڈریا ہے سیل ہے گولجی کمپلیکس ہے تو ان کی اپنی آرگنیلیز بھی ہوتی ہیں اور وہ سیم اسٹرکچر بھی ان کی سیم ہی ہوتی ہے انٹرنلی دے آر ہیونگ انڈیپینڈنٹ اور اینڈوپلازم ریٹیکولم کے علاوہ دا نیوکلیس مائٹوکونڈریا اینڈ کلوروپلاسٹ آل ہیو ڈبل میمبرینس مور کریکٹلی کالڈ ان ویلپس نیوکلیس کے اندر بھی ڈبل میمبرین ہوتی ہے مائٹوکونڈریا میں بھی کلوروپلاسٹ میں بھی یہ تین ایسی چیزیں جو ہیں ڈبل میمبرین ہیں اور اسے ان ویلپ کہتے ہیں جس سے اس کا ایک سمے جن کے جس کے اندر لپٹا ہوا ہے یہ آرگن لپٹے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جو اگر ہم کلوروپلاسٹ کی بات کریں تو ایکسٹرنل میمبرین جو ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے اور جو انٹرنل میمبرین ہے وہ اس میں بل ہوتے ہیں کچھ بنے ہوئے خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں سو ایٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بیکاز میمبرینز آر فلوڈ موزیک موزیک اسٹوڈنٹس ہے تو فلوڈ موزیک کا مطلب یہ کہ یہ لپڈ فلوڈ ہے جس کے اندر جو پروٹین ہے وہ جگہ جگہ لگی ہوئی ہے موزیک ہم کہتے ہیں کسی دیوار میں اگر ہم پلاسٹر لگا کے تو اس میں اگر ہم پتھر کہیں 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 لگا دیتے ہیں تو اس کو ہم موزیک کہتے ہیں تو یہ فلوڈ موزیک ماڈل اس لیے کہتے ہیں سیل میمبرین کو سو دی مالیکیولز میکنگ دیم اپ 
فاسفو لیپرز جو مالیکول اس کو بناتے ہیں وہ فاسفو لیپر سے فلوٹ بنا ہوا ہے اور پروٹین جو ہیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں موو انڈیپینڈنٹلی یہ پروٹینز جو ہیں اور فاسفو لیپر جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی موو کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ بنا دیے کہ پروٹین جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ سمر سالٹ بھی کر جاتی ہے اینڈ ایک جگہ دوسری جگہ کیونکہ اس کا بیسک مقصد یہ جو اس میں پروٹین لگی ہوتی ہیں وہ مٹیریل جو سیل کے اندر بن رہا ہوتا ہے یہ جمع ہو رہا ہوتا ہے پروٹین ہی مسیل کے طور پہ بن رہی ہیں وہاں پر جو ہیں کچھ انزائم ڈیولپ ہو رہے ہیں یا کچھ تو وہ ان کو کہیں بھیجنا ہے تو وہ یہی پروٹین موو کرتی ہیں تو یہ جو مٹیریل بن رہا ہے وہ جاتا ہے وہاں دو باہر سو دا پروٹین اپیئر ٹو فلوٹ ان دی فاسفو لیپرڈ بائی لیئر اینڈ دس میمبرینز کین دس بی یوز ٹو ٹرانسپورٹ مالیکیولز ود ان دا سیل فار ایگزامپل اینڈو پلازم ریٹیکولم تو یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ جو پروٹینس ہیں یہ اینڈو پلازم ریٹیکولم سے مٹیریل جو جاتا ہے سیل میمبرین کی طرف تو وہ ان کو باہر موو کر دیتی ہیں باہر سے جو جو مٹیریل آپ نے بھیجنا ہے وہ اندر کی طرف موو کر دیتے ہیں جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سمر سالٹ کر جاتے ہیں بعض کا بعض کا تو اس کے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کے ساتھ جو مٹیریل ہے وہ ان سائڈ جا رہا ہوتا ہے اور جو پروٹینس کی موومنٹ ہے وہ انرجی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے سم ٹائم بغیر انرجی کے پروٹینس ان دا میمبرین کین بی یوز ٹو ٹرانسپورٹ سبسٹانسز اکراس دا میمبرین فار ایگزامپل بائی فیسیلیٹیڈ ڈفیوژن اور وائی ایکٹیو ٹرانسپورٹ تو فیسیلیٹیڈ ڈفیوژن میں بعض کا دیا جاتا ہے کہ ایک سائڈ پہ مٹیریل لگتا ہے یہ سمر سالٹ کر جاتا ہے جو پروٹین ہے وہ ٹلٹ کر جاتی ہے نیچے کی طرف اور جو مٹیریل ہے وہ سیل کے اندر چلا جاتا ہے وہاں سے باہر چلا جاتا ہے یا پھر ایکٹیو ٹرانسپورٹ ایکٹیو ٹرانسپورٹ اور فیسیلیٹیڈ ڈفیوژن سے میں ڈفرینس جو ہے فیسیلیٹیڈ ڈفیوژن کے اندر انرجی یوز نہیں ہوتی بلکہ ان کو پروٹینس فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہم ایکٹیو اینڈ پیسو ٹرانسپورٹ آپ نے پڑھا ہوا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسی مٹیریل کی ٹرانسپورٹ جس کے اندر انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور پیسو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس میں کسی انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی سو دا پروٹینس آن دا آؤٹ سائڈ آف دا سیل میمبرین آئیڈینٹیفائی اس ایز یونیک جو سیل میمبرین کے باہر پروٹینس پائی جاتی ہیں ان سے ہماری یونیکنیس ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں نا ہر انسان جو ہے وہ الگ الگ ہے ہر اینیمل الگ الگ پہچانا جاتا ہے تو جو سیل کے باہر جو پروٹینس آتی ہیں ظاہر انٹرنلی بنتی ہیں لیکن جو سیلس کے باہر ہوتی ہیں سیل میمبرین کے ان سے ہمیں جو ہے وہ پہچانا جا سکتا ہے کہ جی یہ کون سا انڈیویجل ہے تو اسی سے آپ ویسے تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں لیکن ان پروٹین سے یونیکنیس جو ہے وہ کسی بھی انڈیویجل کی وہ پہچان جا سکتی تو تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس یہ تھا آگے ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اور آپ کنٹینیو رہیے گا